hey hello everyone so with the side once again you all are very very warm welcome to my channel and uh, we are going to discuss the tracing of curve एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रेसिंग ऑफ कर्व लेकिन कुछ रेड कलर से आप लोगों को लिखा होगा सामने जो यहाँ बिल्कुल सही देख रहे हैं आप लोग शायद पढ़ लेते हैं आप लोग तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को क्योंकि मैं बहुत ही फ्रिक्वेंटली बहुत ही हाईली इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लाता रहता हूँ एकदम औसम कॉन्टेंट सो अगर आप नए इस चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जो पुराने लोग हैं वो तो वो तो लाइक करें और कमेंट भी करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा सो so, आज मैं पूरा होल कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में ट्रेसिंग ऑफ कर्व का पोलर कर्व और क्या बोलते हैं उसे काट कार्टीजन कर दोनों कर मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज ज़्यादा थ्योरी नहीं बताऊँगा बस काम की चीज़ें बताऊँगा इसमें क्योंकि मुझे थ्योरी बताना खुद नहीं पसंद है सबसे पहले हम लोग जो किसी कर्व को ट्रेस करने के लिए कुछ छः पॉइंट्स होते हैं मैं छः पॉइंट्स बताऊँगा लास्ट में एक बहुत ही अच्छा सा आपको एक ट्रिक बताऊँगा जिसके ज़रिए आप लोग कर्व ट्रेसिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं बस कुछ चीज़ें हैं तो लास्ट तक लास्ट तक बने रही इस वीडियो में नाउ सीमेट्री सीमेट्री हमने देखा कि द इक्वेशन ऑफ द कर्व कंटेन द टर्म्स ओनली इन इवन पावर्स ऑफ वाई देन द कर्व इज सीमेट्रिकल अबाउट सीमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सेस ओके तो इसको आप पढ़ के समझ सकते हैं देखिए फॉर एग्जाम्पल वाई स्क्वायर इज इक्वस टू एक्स एस सीमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सेस एंड द पैरा बोला एक्स स्क्वायर वाई ए वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वस टू ए वाई सीमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सेस क्यों क्योंकि देखिए इस पैराबोला में अगर हम वाई की जगह माइनस वाई रख दें तो पैराबोला में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका मतलब सीमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सेस ठीक है सो अब आप लोग समझ गए होंगे क्लियरली एकदम नाउ तो इसी तरह आगे भी हमको एग्जाम्पल्स ही दिए हुए हैं इसमें पूरे पूरे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं नाउ इसको भी पढ़ सकते हैं एक बार आप इफ़ द क्वेश्चन ऑफ द कर्व रिमेंस अनचेंज एंड इंटरचेंजिंग एक्स वाई द कर्व इज सीमेट्रिकल अबाउट एक्स इज इक्वस टू वाई लाइन या फिर कह सकते हैं वाई इज इक्वस टू एक्स लाइन अगर हम एक्स वार एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दें आपस में एक दूसरे की पोजिशन एक्सचेंज कर दें और उस कर्व को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो इसका मतलब वो कर्व जो है वाई इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सीमेट्रिक है नाउ दी हाइपर बोला एक्स वाई इज इक्वस सी स्क्वायर इज सीमेट्रिकल अबाउट द लाइन वाई इक्वल टू एक्स सॉरी सो ये हाइपर बोला हमारा सीमेट्रिकल है किस किस लाइन के अबाउट वाई इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट तो इस तरह ये सारे एग्जाम्पल्स आप एक दो तीन चार पढ़ जरूर लीजिएगा नाउ तो आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा ये लास्ट में नोट पॉइंट लिखा है इसको जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग नहीं समझ में आएगा तो मुझे से कमेंट सेक्शन में बताइएगा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं ट्विटर पर जुड़ सकते हैं मुझसे इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं ओके इंस्टाग्राम पे बहुत मैं ऑसम कंटेंट डालता रहता हूँ सो प्लीज़ डू फॉलो नाउ पढ़ते हैं हम लोग नेचर ऑफ ओरिजिन ओरिजिन फाइंड करने वाले हैं हम यहाँ पे देखिए थ्योरी मैं नहीं बताऊँगा ज़्यादा मैं आपको सिर्फ एक तरीका बताऊँगा अगर हमारे कर्व में क्या बोलते हैं जीरो कॉम जीरो यानी एक्स जगह जीरो वाई की जगह जीरो डालने पर जीरो के कल पूरा कर्व हो जा रहा है तो फिर वो कर्व हमारा ओरिजिन से पास करता है ठीक बस यही फंडा लगाना है बाकी की थ्योरी लिखी है आप लोग इसे पढ़ सकते हैं ठीक है मैं जो फंडा लगाता हूँ मैं बता चुका हूँ आप लोगों को ठीक है एक्स और वाई की जगह जीरो डालेंगे सेमल्टेनियसली तो पूरा कर्व जीरो हो जाए इसका मतलब वो ओरिजन से पास कर रहा है अब अगर कोई चीज़ ओरिजन से पास कर रही है तो उसमें क्या बोलते हैं टेंजेंट एट ओरिजन होगा लेकिन यहाँ पर रेक्टिलीनियर एस लिखा है ठीक है तो इसको हम लोग डिस्कस नहीं इसको आगे आगे चल के डिस्कस करेंगे अभी आप लोग ना स्टेशनरी पॉइंट कोई ज़रूरत नहीं हमें लोकेशन ऑफ कर्व हाँ लोकेशन ऑफ कर्व क्या है लोकेशन ऑफ कर्व रीजन ऑफ एक्जिस्टेंस ये हमें फाइंड करना होगा ये कैसे फाइंड करेंगे इट इज़ समटाइम्स पॉसिबल टू एक्सप्रेस वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स रिप्रेजेंट कर दीजिए इक्वेशन ऑफ कर्व नाउ आगे का लिखा है इफ द वैल्यू ऑफ वाई बिकम्स इमेजनरी फॉर सर्टन सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स देन कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन बनेगा ये आप ये आपको चीज़ें जो है क्वेश्चन में समझ में आएगी मैं बहुत जल्दी क्वेश्चन लाने वाला हूँ कर्व ट्रेसिंग के सो आपको एकदम क्लियरली टू द पॉइंट चीज़ें समझ में आ जाएंगी बहुत बेस्ट इफेक्टिव और वर्किंग मेथड में बताऊंगा आप लोगों को ओके हाँ तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए ठीक है ये कुछ चीज़ें लिखी हुई इसको इसको जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि मैंने बताया कि मैं थ्योरी ज़्यादा नहीं बताता हूँ लोगों को ठीक है मैं मैथमेटिकल वे में ही क्वेश्चंस करके ही बताऊँगा हाँ लेकिन अभी इस 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 वीडियो में ही आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कर ट्रेसिंग के छः पॉइंट्स बताने वाला हूँ ओके सो ये क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे नाउ फॉर द पोलर कर्व पोलर कर्व के लिए हम लोग देखेंगे पोलर कर्व भी फॉलो द प्रोसीजर सिमिलर टू दैट ऑफ द जो भी लिखा है छोड़िए सिमेट्री सिमेट्रिकल अबाउट द इनिशियल लाइन इफ द इक्वेशन रिमेंस अनचेंज ऑन चेंजिंग द साइन ऑफ थीटा अगर हम थीटा का साइन चेंज करते हैं ना तो इक्वेशन अनचेंज
its equation remains unchanged on changing the sign of r uh, this will happen only when the even powers of r occur in the equation bahut hi simple language mein likha hua hai theek hai is book ki ek khasiyat hai aap log bahut aasani samajh mein aa jayenge samajh jayenge sorry okay now jo first second and third fourth point likha hua hai ye bhi aapke samajh mein aana chahiye bahut hi simple language mein likha hua hai aage batata hu consider the curve last mein aapko jo je nahi samajh mein aayi wo samajh mein aa jayenge so bane rahiye last tak is video mein now uh, consider the curve r is equals to a sin n theta and r is equals to a cos n theta it is sufficient to consider the curve is r is equals to a sin n theta since other curve is obtained by rotating the initial line through an angle of pi by 2n so jo bhi likha hai to yahan pe dekhi jo n hai ye n odd consider the particular case jab n odd ho aur n equal to 5 humne ek case le liya hai okay so case le liya hai to is case mein hamara kya case banega first r increases continuously from 0 to a as theta increases from 0 टू पाई बाई टेन ये पाई बाई टेन कहाँ से आया है इसको जानने के लिए हम लोग ऊपर पढ़ेंगे थोड़ा सा ये चीज़ें लिखी हुई वन मिनट हाँ कर्व इज़ नॉट सेमेटिकल अबाउट द इनिशियल लाइन इट इज़ इट इज़ इजी टू सी दैट आर इज़ लेस देन और इक्वल टू ए ओके सो वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग तो ये सब जो थ्योरी लिखी हुई है ये आप लोग पढ़िएगा ज़रूर और इसी चीज़ें आपको समझ में आएंगी पोलर का ट्रेस करना बहुत ही आसान है ठीक है और अगर आपको नहीं समझ में आए पोलर कर्व को कैसे ट्रेस करते हैं तो मैं इस पर एक वीडियो फिर बना दूंगा और इसके क्वेश्चन देखिए ये ऐसा टॉपिक है ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको क्वेश्चन करने से ही समझ में आएगा सो so, लास्ट में आपको चीज़ें जो बताने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा सो so, हाँ अब देखिए सारी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें अब आई हैं देखिए किसी भी कर्व को ट्रेस करने के लिए हमें सिर्फ छः चीज़ें चाहिए छः पॉइंट्स को फाइन करना होगा बस वो कर्व ट्रेस हो जाएगा ठीक है तो देखिए सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र सिमेट्री सबसे पहले चेक करिए पहला पॉइंट ठीक है दूसरी ओरिजिन चेक करिए ठीक कैसे चेक करेंगे जीरो कॉमा जीरो यानी एक्स या जीरो वाई के साथ जीरो डालेंगे पूरा कर जीरो हो जाएगा मैं पहले ही बता चुका हूँ ठीक है दूसरी टेंजेंट एट ओरिजिन देखिए मैंने ये वाई स्क्वायर इज टू फोर एक्स ये स्पैरावोलो का एग्जाम्पल लेके मैंने समझा रखा है ठीक है जैसा कि ये क्या है यहाँ पे वाई की जगह माइनस वाई रखेंगे तो ये आ, क्या होगा कोई चेंज नहीं आएगा क्वेश्चन में इसलिए अब सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सेस ठीक है अब देखिए ओरिजन एग्जिस्ट करता है ठीक है ओरिजन ओरिजिन इसका कहाँ पे है जीरो कॉमा जीरो पे अब ओरिजिन है तो फिर टेंजेंट एंड ओरिजिन भी होगी ठीक है सो टेंजेंट निकालने के लिए लीस्ट डिग्री टर्म को हम लोग इक्वल टू जीरो कर देते हैं ठीक है वाई स्क्वायर इजिक्स टू फोर एक्स टेंजेंट एट ओरिजिन क्या हो जाएगी ये एक्स मैं लिखना भूल गया हूँ एक्स लिखना भूल गया हूँ मैं ठीक है सो एक्स इज इक्व जीरो लीस्ट डिग्री टर्म हमारी क्या है इस इस इक्वेशन में फोर ए एक्स एक्स इज इक्स जीरो सो नीड टू कंसिडर नाउ फोर्थ पॉइंट जो हमारा इंटरसेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सेस कोऑर्डिनेट एक्सेस का इंटरसेक्शन कैसा होगा ऑन एक्स एक्सेस अगर हमें एक्स एक्सेस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना होता है तो हम वाई कोल्ड जीरो डाल देते हैं ठीक है वाई कोल्ड जीरो डालेंगे और वाई एक्सेस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना होगा तो एक्स इक्वल जीरो डाल देंगे ये दो काम करके आप लोग फोर्थ पॉइंट भी निकाल लेंगे दैट इज़ इंटरसेक्शन विद कॉर्डिनेट एक्सेस नाउ फिफ्थ पॉइंट कैसे निकलेगा देखिए टेंजेंट निकालने के लिए हम लोग लीस्ट डिग्री टर्म को लेते हैं इक्वल टू जीरो करते हैं और एस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं पैरेलल टू एक्स एक्स एस दो टाइप दो टाइप की होती है वैसे तीन टाइप की होती है जनरली पैरेलल एस और ऑब्लिक एस और एक और होती है ना हम लोग यहाँ पे एक ही टाइप फोकस करेंगे ऑब्लिक सॉरी पैरेलल एस और पहले देखते हैं पैरेलल टू एक्स हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स के कोफिशेंट को ये ध्यान दीजिएगा के कोफिशेंट को इक्वल टू जीरो कर देंगे ठीक है यानी अगर एक्स के पैरल एस निकाल लिए तो एक्स की जो हाइस्ट पावर होगी उसके कोफिशेंट को जीरो को इक्वल कर देंगे ठीक है सिमिलरली उसी तरह हम लोग y के कोफिशन y की पैरल अगर कोफिशन निकालनी होगी तो y के हाईएस्ट पावर के कोफिशन को हम लोग जीरो को इक्वल कर देंगे निकल आएगा सिम टोट ठीक है नाउ रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस कैसे निकलेगा यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से लिख रखा है फर्स्ट फाइंड द वाइन टर्म्स ऑफ x पहले ही बता चुका हूँ मैं नाउ इवेल्यूएट द रीजन बाई वेरिएटिंग द वैल्यू ऑफ x x की वैल्यू को हम लोग घटा के बढ़ा के जैसे मान लीजिए एक्स इक्वल टू टू आया तो थ्री ए तक ए तक माइनस ए तक ऐसे कुछ वेरिएश वेरिएशन लाएंगे उसमें x की वैल्यू में और हमें y की वैल्यू मिल जाएगी और रीज़न कुछ समथिंग एग्जिस्ट करेगा ठीक है ये चीज़ें समझ में आएंगी आपको क्वेश्चन करने के बाद सो स्टेट यू डू विदस मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है पोलर कर का हो सकता है आपके ना समझ में आया हो कमेंट करके बताइएगा समझ में आया पोलर कर्व कि नहीं और अगर थोड़ा सा भी समझ में आया है पोलर और कार्टिजन कर्व का मिला तो कमेंट में अप्रिशिएट जरूर कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड दिस इज़ फ्रॉम माई साइड सोमेश शर्मा साइनिंग ऑफ